അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് നമുക്ക് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ടറി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ടറി മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മളത് പല തരത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദ വേർഡ് മൈക്രോ ഡിവൈവ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് മൈക്രോസ് വിച്ച് മീൻസ് സ്മോൾ വളരെ ചെറുത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇനി മാക്രോസ് ആണെങ്കിലോ ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് മാക്രോസ് വിച്ച് മീൻസ് ലാർജ് വളരെ വലുത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഈ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മൈക്രോ എന്താണ് മൈക്രോ മൈക്രോ ലെവൽ അനാലിസിസ് ആണിത് മൈക്രോ ലെവൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലേ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റഡിയുടെ സെൻ്റർ എവിടെ ആരാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമർ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലേ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമർ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡ്യൂസർ അങ്ങനെ പോകും ഇൻഡിവിജ്വൽസിനാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേം അല്ലേ സിംഗിൾ ഫേം സി ഫേമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫേമിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് സ്റ്റഡി അപ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് സ്റ്റഡിയാണ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള നാഷണൽ ലിംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന് മറ്റൊരു നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും എന്താണ് പ്രൈസ് തിയറി എന്നാൽ മാക്രോയോ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇൻകം തിയറി എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് പ്രൈസ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഡിമാൻഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇനി മാക്രോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അല്ലേ ദേശീയ വരുമാനം ജി ഡി പി കറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൈക്രോ ലെവൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേംസ് ഐ വ്യൂ എന്ന് പറയും വേംസ് ഐ വ്യൂ അതേസമയം ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ ആണ് എന്ത് മാക്രോ മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ആകാശത്തോട് പറന്നു പോകുന്ന ബേർഡ് എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ കാണുന്നത് ബേർഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ കാണുന്നത് മൊത്തത്തിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ പെൻ ഒരു പെൻ പേനയുടെ ഡിമാൻഡ് ഒരു പേനയുടെ ഡിമാൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് വാട്ട് ഓഫ് എക് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയും സാലറി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ സാലറി എന്താണ് എന്ത് അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലേ യൂട്ടിലിറ്റി നിങ്ങൾ നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വാൺ സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എവിടെയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതെല്ലാം എവിടെയാണ് വരുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലാണ് ഇനി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാഷണൽ ഇൻകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡിനെ കുറിച്ചല്ല അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എവിടെ വരുന്നത് പണപ്പെരുപ്പം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട് ഡീഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റ് ഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലാണ് മണി സപ്ലൈയെക്കുറിച്ച് മോണിറ്ററി പോളിസിയെക്കുറിച്ച് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോണിറ്ററി പോളിസി ഇസ് ദ പോളിസി ഓഫ് ദ ആർ ബി ഐ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ പോളിസിയാണെന്ത് മോണിറ്ററി പോളിസി ഫിസിക്കൽ പോളിസിയെക്കുറിച്ച് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ആരുടെ പോളിസിയാണ് നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ബഡ്ജറ്ററി പോളിസീസൊക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ എന്താ ഫിസിക്കൽ പോളിസീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വരുന്ന